மனம் சொல்லுதுல இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற படம் தர்பார் பெரிய எதிர்பார்ப்புக்கிடையே வந்திருக்க படம் திரு ரஜினிகாந்தோடைய படம் கூட நயன்தாரா நடிச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க பெரிய ஸ்டாக்காஸ் நிவேதா தாமஸ் நடிச்சிருக்காங்க படம் வந்து பேசிக்காக ஒரு காப் ஸ்டோரி ஸோ ஒரு போலி ஸ்டோரி தான் ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆக்ஷன் படம்னு சொல்லலாம் ரஜினிக்கிட்ட நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் வந்து அவரே ஒரு டைலாகில் கூட சொல்லியிருப்பார் வயசுன்றது நம்புகிறவனுக்கு வெறும் நம்பர் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அது ரொம்பவே உண்மை ஃபஸ்ட்டு சீன்லேருந்து லாஸ்ட்டு சீன் வரைக்கும் அந்த எனர்ஜியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணது உண்மையிலே அபாரமான ஒரு விஷயம் வயசு சுத்தமாக தெரியலை டான்ஸ் ஆகட்டும் ஸ்டண்ட் ஆகட்டும் ஆக்ஷன்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து ஃபுல் எனர்ஜெட்டிக்காக பண்ண மாதிரி தெரிஞ்சுது அண்ட் ஒரு சர்க்காஸ்டிக்கான ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ரொம்ப வந்து ஒரு தெனாவட்டான ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவர் இஷ்டத்துக்கு பண்ணுற மாதிரியான ஒருத்தர் ஆனால் நியாயமாக இருக்கிறவர் பொண்ணு மேலே உயிரே வச்சுருக்கிறவர் ஸோ அந்த பொண்ணுக்கு என்ன நடக்குது அதனால் இவருக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்றது தான் படம் படத்தில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் டச் பண்ணியிருந்தாங்க சைக்கலாஜிக்கலாக படத்தில் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் பற்றி ஒரு போர்ஷன் சொல்லியிருந்தாங்க இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் ஒரு கொடுமையான விஷயம் நடந்துகிட்ருக்கு அதாவது ஹியூமன் ரைட்ஸுன்றது ஒரு மனுஷனுடைய உரிமைக்காக போராடக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் என்ன நடக்குதுன்னா பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு போராடுறதை விட்டுட்டு பாதித்தவங்களுக்காக போராடுறது தான் இப்போ ஹியூமன் ரைட்ஸுன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ ஒரு ஒரு குற்றம் நடந்திருக்குன்னா குற்றவாளிக்கு ஏன் இப்படி பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க அவங்கள ஏன் கஷ்டப்படுத்துகிறீங்கன்னு கேட்குறதுக்கு தான் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வருதே ஒழிய சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒருத்தவங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களே அவங்க குடும்பத்துக்கு என்ன பதில்னு கேட்குறது இல்லை இது ஏன்னு தெரியல இதுவும் மாற வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் சமுதாயத்தில் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ட்ரக்ஸ் பற்றி பேசியிருந்தாங்க அண்டு ட்ராஃபிக்கிங் பற்றி பேசியிருந்தாங்க அதாவது சைல்டு அண்ட் உமன் ட்ராஃபிக்கிங் இது நிறையா நடந்துகிட்ருக்குங்க நம்ம நாட்டில் நமக்கு வெளியே ரொம்ப தெரிகிறது இல்லை கடத்தல் குழந்தைகளையும் சரி இளம் பெண்களையும் சரி கடத்தி கொண்டு போய் வேறு மாநிலங்களில் விற்றுறது ரெட் லைட் ஏரியாவில் விற்றுறது இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ ஒரு வீட்டிலேருந்து ஒரு குழந்த பிரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா பல வருஷம் கழித்து தான் ட்ரேஸ் பண்ண முடியும் நிறைய நிறைய விடங்களும் ட்ரேஸே பண்ண முடியாது அந்த கேஸெல்லாம் இன்னமும் பெண்டிங்கில் இருக்கும் பல வருஷங்களாக ஸோ அதை வந்து ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருந்தாங்க ஒரு மாஃபியா கேங்கோ இல்லை ஒரு ட்ரக் கும்பலோ அவங்களுடைய சுய லாபத்துக்காக இந்த மாதிரி ஒரு டிராஃபிக்கிங் வேலை பண்ணுறாங்கன்றத காமிச்சிருந்தாங்க அண்ட் படத்தில் வந்து பொலிட்டீஷியன்ஸ்க்கும் போலீஸ்க்கும் இருக்க வேண்டிய குவாடினேஷனில் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ போலீஸ்க்கு எவ்வளோ பவர் இருந்தாலும் அவங்க தனி மனிதனாக போய் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவங்க ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு அவங்களோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்குது இவங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் இருக்குன்னா அவங்க வந்து வாயடிச்சு போயிடுவாங்க அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறது அது நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஸோ பொலிட்டீஷியன்ஸுக்கும் அந்த ஒரு நெசசிட்டி இருக்கணும் நம்ம ஏதோ நல்லது பண்ணணுன்ற நெசசிட்டியும் அவங்களும் போலீஸோட குவாடினேட் பண்ணாங்கன்னா நிறையா நல்ல மாற்றங்களை நம்ம நாட்டில் கொண்டு வர முடியும் படத்தில் வந்து நிறைய சயின்டிஃபிக் விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிமினல்ஸை பிடிக்கிறதுக்கு வந்து அவங்கள விட நம்ம பெரிய கிரிமினலாக இருக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் கிரிமினல்ஸ்கிட்டே போய் எப்படி க்ளூஸ் கொடுத்து இந்த கேஸை சால்வ் பண்ணுவீங்க அப்படின்ற மாதிரியும் ஒரு இடத்துல காமிச்சிருந்தாங்க அது உண்மையிலே அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அண்ட் ஒரு டைலாக்கில் வரும் எம்ஜிஆரையே வந்து மூணு அடி எப்பவும் வாங்குவார் தெரியுமா முதல்ல அப்படின்றது எதுக்குன்னா எதிராளியோடைய பலத்தை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அவனுடைய அடியில் தான் வந்து அவன் எப்படிப்பட்டவன் தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அடிக்கலாம் அப்படின்றது ஸோ அதில் நிறைய ரகசியங்கள் இருக்குது இந்த இந்த சென்டென்ஸில் ஸோ இதுலேயே கூட அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் நான் தாடி வச்சுருக்கேன்னு நினச்சா இது முகமுடி ஸோ நான் வந்து பதிங்கி இருந்து அடிக்கிறேன் அப்படின்றது சைக்கலாஜிக்கலாக நம்ம ஒருத்தவங்களை ஃபஸ்ட்டு கணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்சர்வ் பண்ணுறப்ப அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க என்ன பண்ணக்கூடியவங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுடைய பிஹேவியரை நம்ம எக்ஸிபிட் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து இந்த படத்தில் அழகாக சொல்லியிருந்தாங்க இன்னொரு பியூட்டிஃபுல் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் நாங்கள் தியேட்டரில் கேட்கும்போது கமெண்ட்ஸ் என்ன சொன்னாங்க ஃபஸ்ட் ஹாஃப் விறுவிறுப்பாக இருக்குது செகண்ட் ஹாஃப் வந்து லேக் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு லேக் தெரியல பயங்கரமான இமோஷனாலிட்டி தெரிஞ்சிச்சு ஸோ நிறைய இமோஷன் ஒரு ஃபாதர் அண்ட் டாட்டருக்குள்ளே இருக்கிற இமோஷன் ரொம்ப அழகாக நிவேதா வந்து உண்மையிலே ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்ல ஆக்டிங் எஸ்பெஷலி அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற அந்த போர்ஷன் வந்து ரொம்ப ஓவர் ஆக்டிங்கும் இல்லை அண்டர் ஆக்டிங்கும் இல்லை கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு ஒரு பொண்ணு அவங்க அப்ப
ஓவரால் ஸ்டோரி வந்து ஒரு சோஷியல் காஸ் தான் ஸோ ஒரு நல்ல காப் ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணுறாரு அதுக்கு அவருக்கு என்னென்ன இடஞ்சல் வருது என்னென்ன இழப்புகள் வருது அப்படின்றது காட்டியிருந்தாங்க யோகி பாபு அங்கங்கே வந்தார் யோகி பாபு நான் ஏற்கனவே கோமாளி படத்துலேயே சொல்லியிருந்தேன் கமெடியனை விட ஹீ இஸ் எ வெரி குட் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ இதுலேயும் வந்து ஒரு போர்ஷனில் வந்து ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டாக ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருப்பார் மோர் தேன் அ கமெடியன் அண்டு நயன்தாரா இருக்காங்க படத்தில் அவ்வளோதான் பெருசாக ஒன்றும் எனக்கு அவங்களுடைய ரோல் எதுவும் கேட்சியாக தெரியல அழகாக இங்கே அங்கேயும் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா படம் ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்காகவும் இருக்கும் சோஷியல் மெசேஜஸும் நிறையா இருக்குது நிறையா பிரெயின் ஒர்க் இருக்குது ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அண்ட் மென்டல் ஃபிட்னஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு பாடி பில்டிங் பண்ணுற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க திரு ரஜினிக்கு அது அது நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் மென்டல் ஃபிட்னஸும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ சும்மா அடிச்சுட்டே போகிறது மாதிரி ஹீரோயிசம் கிடையாது நம்ம யோசிக்கணும் நிதானமாக இருக்கணும் கணக்கு போட்டு தான் அடிக்கணும் அப்படின்றதையும் ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருந்தாங்க ஸோ படம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு மாஸ் என்டர்டெய்னர் எந்த டபுள் மீனிங்கும் அசிங்கமான விஷயமும் எதுவும் இல்லை வன்முறை கூட வந்து ஒரு ஆக்ஷனாக ஒரு ஹீரோயிசமாக தான் போச்சு ஒழிய முகம் சுழிக்கிற மாதிரியோ அறுவறுப்பாகவோ எதுவும் இல்லை குடும்பத்தோடு போய் பார்க்கலாம் குழந்தைங்க நிறையா என்ஜாய் பண்ண மாதிரி தெரிஞ்சு நிறையா பஞ்ச் டைலாக் வந்து குழந்தைங்க தான் அசோசியேட் பண்ணாங்க அண்ட் ஓவரால் இட்ஸ் எ வெரி குட் மூவி டெஃபினட்டாக வந்து என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு படம் தான்